Benvenuti. Ho preparato questa serie di video per presentare lo sviluppo di un progetto completo basato su Arduino. Partiremo dall'idea iniziale di un prodotto, arriveremo alla scelta dei componenti, lo sviluppo di un prototipo, del software, della PCB definitiva, fino ad arrivare al prodotto finale. Si tratta di eh, un apricancello, cioè un apparato per aprire un cancello elettronicamente comandato telefonicamente attraverso la rete GSM. Arriveremo ad un oggetto con funzionalità complete, installabile anche presso terzi, presso privati o anche piccole strutture. L'idea di questa serie di video nasce da due aspetti. Presentare, approfondire alcuni aspetti importanti ma poco documentati sul web sulle varie fasi del progetto. In ogni video della serie andrò in dettaglio su alcuni punti che credo, spero, risultino interessanti e che approfondiscono alcune criticità a volte fastidiose nello sviluppo del progetto oppure eh, presentano particolarità dell'oggetto, del, della fase di sviluppo che vedremo, che sono poco note, poco documentate eh, sul web. L'altro aspetto che approfondiremo eh, in questa serie di video è presentare, illustrare il metodo che ho seguito nello sviluppo del progetto. Esistono diverse metodologie nella gestione di questi progetti in ambito elettronico e in ambito informatico. Non è necessario seguire un metodo canonico, ma è importante seguire uno schema di lavoro, un metodo anche personale. Molto spesso, troppo spesso, si trovano progetti, e me li potrei anche citare, anche di dimensioni molto grosse, che perdono il controllo durante il progetto o arrivano prodotti che sono anche in commercio che sono totalmente slegati nelle loro funzioni perché non, hanno, non si è riusciti a mantenere durante lo sviluppo uno schema di lavoro univoco. Potrei indicarvi eh, sul mercato, su Amazon, oggetti elettronici dove la componente hardware ha seguito una parte di sviluppo, eh, la componente software ne ha seguito un'altra e, ed anche l'app eh, del telefono che deve governare questo software ha seguito una terza via di lavoro ancora questo perché probabilmente nel team di lavoro che ha sviluppato il prodotto eh, non è riuscita a seguire un, una documentazione un metodo di lavoro coordinato quindi se state per iniziare un progetto con Arduino non solo per il puro piacere di lavorare in questo settore nell'ambito dell'elettronica o dei sistemi embedded ma perché volete arrivare a un prodotto concreto e consistente datevi uno schema di lavoro e seguitelo. I passi di sviluppo che seguiremo in questo progetto sono diversi come avevo detto all'inizio. Partiremo dalla definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto. Questo è un punto molto importante per riprendere l'elemento che ho detto prima. Bisogna avere chiari quali sono gli obiettivi a cui vogliamo arrivare e le caratteristiche del progetto che vogliamo realizzare. Spendere del tempo in questa fase nel mettere nero su bianco gli elementi che vogliamo realizzare, le caratteristiche che vogliamo ottenere dal nostro lavoro è tempo speso bene. Definite le specifiche del nostro progetto, passiamo alla selezione dei componenti hardware necessari per lo sviluppo del progetto. È in questa fase che scegliamo quindi quali apparati utilizzare per arrivare al nostro prodotto. Segue la realizzazione di un prototipo, quindi la definizione del circuito che connette i vari componenti e la realizzazione del circuito di test. Definito il prototipo si passa allo sviluppo software e al test del software per ottenere dal prototipo le funzioni che ci eravamo date come obiettivo. Questa fase, questi primi quattro step che passano dalla definizione degli obiettivi fino alla realizzazione completa del prototipo in hardware e software, sono in realtà eh, un ciclo che si può ripetere anche più volte. Questo perché in una dei, delle fasi successive possiamo trovare che alcuni elementi che ci eravamo dati come obiettivo nelle caratteristiche e nelle definizioni specifiche eh, può, essere, può non essere raggiunto, può essere difficilmente raggiunto, può uscire da elementi di budget che sono anch'essi una caratteristica, una specifica del nostro prodotto. E quindi dobbiamo rivedere le, i, i dettagli del, del progetto, rivedere le, le sue caratteristiche. In ogni caso è importante nel momento in cui 
eh, scopriamo che alcune funzionalità eh, definite inizialmente non possono essere aggiunte, è importante ritornare al punto iniziale e ridefinire gli elementi specifici del nostro progetto ritarati sulle scoperte che abbiamo fatto. Questo è l'unico modo per riuscire comunque ad arrivare ad un prodotto finale completo e che possa essere soddisfacentemente utilizzato. Considerate che può succedere anche eh, l'elemento opposto, nel senso che durante la selezione dei componenti hardware, la realizzazione del prototipo o lo sviluppo del software, si può scoprire che eh, i componenti che abbiamo scelto, le caratteristiche degli elementi che abbiamo individuato, possono dare al progetto completo anche invece funzionalità aggiuntive, nuove o migliori prestazioni. In, sempre, anche in questo caso, è importante ritornare al punto iniziale e rimettere nero su bianco le nuove caratteristiche che abbiamo definito o ridefinire le caratteristiche del progetto completo sulla base delle nuove esperienze che abbiamo fatto, sempre allo scopo di arrivare al termine del nostro lavoro con un elemento consistente, con tutti gli elementi che concorrono allo stesso risultato. Una volta completato questo ciclo ed essere arrivati quindi a un prototipo completo eh, sia dal punto di vista software che dal punto di vista hardware si passa alla realizzazione del prodotto definitivo. Si parte quindi dalla progettazione del circuito definitivo alla realizzazione della PCB e sulla base di questi all'adattamento del software iniziale e prototipale per renderlo nella versione definitiva. A questo punto si realizza la PCB, si passa al, all'assemblaggio dei componenti e si arriva al prodotto finale. Una volta ottenuto il prodotto finale si fa una profondita fase di test eh, sulle varie condizioni di lavoro e sui vari risultati che si possono ottenere. Si definisce la documentazione utente, non dimenticate mai di realizzare, definire una chiara documentazione utente, è almeno importante quanto tutti gli altri elementi del progetto che abbiamo visto e si passa al rilascio del prodotto finito. Vediamo ora il primo step del progetto, dall'individuazione degli obiettivi del progetto stesso fino alla definizione delle specifiche di dettaglio. Parliamo quindi di un apricancello, noi vogliamo realizzare un apricancello, cioè un oggetto che collegato ad un cancello naturalmente elettrico possa comandarne da remoto l'apertura o la chiusura. Il nostro cancello deve essere facile da usare, cioè utilizzabile da chiunque, questa non è un'osservazione banale. Come sa chiunque ha sviluppato un qualunque piccolo progetto, sia in abito software che in abito hardware, la semplicità d'uso del prodotto che si vuole realizzare va di pari passo con la complessità del circuito o del sistema software che dobbiamo realizzare. Più è semplice l'oggetto a cui vogliamo arrivare e più è complesso lo sviluppo che dobbiamo fare per ottenere quella semplicità. La precancello deve essere comandato da telefono. Anche gli aspetti di configurazione o di qualunque utilizzo della precancello devono passare attraverso la comunicazione via sms o la comunicazione telefonica. Per essere di facile uso la precancello deve essere anche in grado di fare una diagnostica autonoma su eventuali anomalie o condizioni di lavoro particolari e deve essere anche in grado di ripristinare le proprie funzionalità nel momento in cui questi casi di anomalia si vengono superati. Quindi deve essere in grado di monitorare, di controllare lo stato della linea, la presenza di una SIM card, che l'abbonamento telefonico non sia scaduto, non sia esaurito e che gli, gli, i vari elementi, come ad esempio il modulo per la comunicazione GSM, siano in buone condizioni e non abbiano guasti. Di tutto questo, di tutta questa diagnostica, di tutta questa verifica di funzionalità, deve renderne eh, conto all'utente e sempre in maniera semplice e sempre in maniera molto chiara. Da ultimo, come obiettivo progetto, è che il progetto lo vogliamo realizzare con Arduino 1. Questo esula dagli aspetti di funzionalità del precancello, ma ce lo imponiamo come condizione di progetto interna. Vogliamo realizzare il progetto con un Arduino 1, o meglio, vogliamo vedere se siamo in grado di realizzare un progetto di questo tipo, completo, in tutte le sue funzionalità, utilizzando un Arduino 1. Queste sono le caratteristiche di massima del nostro progetto, sono gli obiettivi a cui vogliamo arrivare. Li ripercorriamo e li approfondiamo in una seconda fase, arrivando ai dettagli di progetto. Abbiamo detto che il nostro progetto deve essere di semplice utilizzo. 
quindi non deve avere bisogno di tecnici, di esperti per la configurazione e per l'avvio del prodotto. Non deve essere quindi necessario utilizzare un PC, un cavo USB, una comunicazione seriale per la sua configurazione. Anzi, si dovrebbe arrivare alla configurazione del prodotto, se possibile, senza l'utilizzo di alcun comando specifico, l'impostazione dei parametri, la configurazione di qualunque variabile. Dall'altra parte, la precancella deve essere in grado di dare una completa informazione sullo stato della macchina, sull'attività che sta svolgendo e sulla diagnostica che sta sviluppando sui vari componenti. Ancora con una comunicazione rivolta verso utenti inesperti, quindi se possibile senza l'indicazione di parametri, di aspetti tecnici, ma con una comunicazione semplice e chiara dello stato della macchina, dello stato dell'attività in corso e sugli eventuali problemi eh, identificati con la diagnostica. Però la precancello potrebbe poter mettere a disposizione caratteristiche un po' più evolute per utenti avanzati. Quindi dovrebbe essere in grado di lavorare su più piani con una modalità semplice, diciamo una modalità base rivolta a utenti inesperti con utilizzo estremamente semplice con delle funzioni basilari e poi essere in grado di mettere a disposizione funzioni più evolute ad utenti con una competenza maggiore. L'ultimo punto, approfondiamo il tema Arduino. Vogliamo verificare se con Arduino riusciamo a gestire questo tipo di progetti, quindi introdurremo diagnostiche, rilevazioni di tempi, monitoraggio delle varie funzioni per capire se un Arduino 1 o un Arduino Nano gestiscano efficientemente questo tipo di progetti. Siamo a questo punto in grado, partendo da questo dettaglio, di arrivare alle specifiche di progetto. Utilizzo semplice. Vuol dire che abbiamo una modalità base di utilizzo del nostro precancello che ci permette di utilizzarlo senza dover dare alcun comando. Facendo una chiamata alla precancello i numeri telefono autorizzati apriranno il cancello. C'è quindi l'esigenza di definire quali sono i numeri di telefoni autorizzati. Lo vogliamo fare senza passare attraverso una configurazione tecnica di, qual- di qualunque tipo. Io mi sono ispirato alla funzionalità VPS che abbiamo tutti sul wifi di casa. Quindi potremmo configurare un pulsante sul nostro precancello che una volta premuto fa entrare in una modalità di configurazione. In questa modalità di configurazione tutte le volte che riceve una chiamata telefonica a precancello rileverà il numero di telefono del chiamante e lo registrerà come numero di telefono autorizzato. Quindi premo il pulsante di configurazione, durante 5 minuti faccio chiamare a tutti i telefoni autorizzati a aprire la precancello. La precancello registra i numeri di telefono e al termine di 5 minuti ho la configurazione completa. I numeri di telefono autorizzati potranno aprire la precancello, i numeri di telefono che non hanno chiamato in quel periodo non potranno aprire la precancello. È chiaro che è un modo d'uso semplice, ma piuttosto limitato. Se cambia qualche numero di telefono, se devo aggiungere un nuovo numero, togliere un numero perché è cambiata la numerazione, dovrò rifare tutta l'operazione da capo nella modalità base. È qualcosa che posso avere come prezzo da pagare per un uso molto semplice. Però per utenti leggermente più evoluti possiamo utilizzare anche dei comandi SMS, quindi gli utenti autorizzati potranno aggiungere nuovi numeri di telefono che saranno autorizzati ad aprire il cancello mandando un sms con il comando user e numero di telefono. Oppure potranno cancellare i numeri di telefono precedentemente memorizzati mandando il comando sms, del e numero di telefono. A questo punto però si pone un problema. Non è possibile che tutti i numeri autorizzati possano mandare un comando sms per estendere l'uso ad altri, perché se ipotizziamo che io autorizzo l'apertura del precancello un collaboratore domestico o un amico per la casa di campagna che la occupa per il weekend o per le vacanze estive, gli do l'autorizzazione di aprire il cancello ma non deve avere l'autorizzazione di estendere a sua volta l'uso ad altri si identificano quindi due tipi di utenti gli user che possono semplicemente aprire il cancello e gli utenti master che possono aprire il cancello ma anche mandare i comandi sms 
Quindi oltre al comando user, un master può anche mandare il comando master numero di telefono attivando nuovi master, cioè nuove numerazioni che possono aprire il cancello ma anche dare comandi sms. E a questo punto è lecito anche chiedersi quali sono i numeri che sono stati memorizzati fino ad ora dopo una serie di inserimenti e cancellazioni. Quindi ci sarà un comando list master per ottenere la lista, l'elenco dei numeri master memorizzati o list user per ottenere l'elenco dei numeri user, cioè che quelli che possono solo aprire il cancello, registrati sul nostro precancello. Per quanto riguarda invece la parte di diagnostica, svilupperemo la comunicazione attraverso dei LED. Questi LED ci devono permettere facilmente di capire cosa sta succedendo nel nostro precancello, soprattutto in fase di autonomia. Ipotizziamo. Chiamo il numero di telefono nel precancello e il cancello non si apre. Il primo elemento che vogliamo verificare è se la precancello è correttamente alimentato. Quindi ci sarà un semplice LED power che sarà acceso se il, la precancello è sotto tensione. Dopodiché avremo un LED che ci indica qual è lo stato della linea GSM, cioè se c'è la linea, se è correttamente agganciata e quindi è attivo il contratto telefonico, se quindi è anche attiva l'apparato eh, di comunicazione, gli elementi di comunicazione sulla rete GSM. Ora, la precancello è correttamente alimentato e la rete GSM è correttamente agganciata, il contratto telefonico è attivo. Chiamo il mio precancello ma non si apre. È vero che sto chiamando la precancello facendo il numero di telefono corretto? Ci sarà un LED che mi mostra se ci sono in entrata delle chiamate telefoniche, sms in entrata, oppure sms in uscita. In questo modo posso sapere se sta ricevendo correttamente eh, le chiamate telefoniche, ad esempio, e quindi ci sono altri tipi di problemi che non mi permettono di aprire il cancello. E metteremo un LED che dà la conferma dell'apertura del cancello, perché arriva la chiamata, si accende il LED e quindi si vede che la chiamata arriva all'apri cancello, ma non apre il nostro, non dà il comando di apertura del cancello, significa che evidentemente il numero di telefono non è nell'elenco dei numeri di telefono autorizzati. Se invece eh, riceve una chiamata e dà il comando di apertura del cancello, allora significa che evidentemente il problema della mancata apertura del cancello è a valle, sarà da ricercare sulla linea che va dal apri cancello al cancello stesso. Un ultimo LED quindi invece ci mostrerà lo stato di configurazione del nostro precancello, cioè mostrerà se siamo nella fase di registrazione dei numeri di telefono autorizzati o se la fase è terminata e quindi siamo già nella fase operativa eh, del nostro precancello. Bene, a questo punto le specifiche sembrano abbastanza dettagliate e sufficienti anche per iniziare a lavorare sul progetto. Possiamo quindi pensare di passare alla fase successiva, cioè all'identificazione dei componenti da utilizzare per la realizzazione del precancello. Vedremo questo nel prossimo video che sarà appunto concentrato nella selezione dei componenti e dato che il componente principale l'abbiamo già definito nelle specifiche di progetto e sarà un Arduino. L'altro modulo di riferimento all'interno di tutto il progetto è il modulo di telefonia che sarà, lo anticipiamo, il modulo Simo 800. Al prossimo video.